we want to fin finalize everything uh, as soon as possible yeah. in the best of world uh, tonight. Yeah. I mean, I've known, known about the club for a long time. Uh, the role as a number nine in that uh, system is very important. Very tro da på det man pratar om mm. och det är realism i de tankarna och det man önskar att uppnå idag. Ja men nu är vi äntligen överens med klubben. Det var hilsen som vi önskar mig att komma hem. Jag glädjer mig, jag glädjer mig väldigt. Vad sker nu? Vad sker nu? Nu förbereder vi ett litet videosamtal här nu. Spisjakten är det som är igång? Den är i full gång här nu. Mm. Vad vi är på jakt efter? En spiss. Jo, men är det kvalitet där? Ja, någon som är god nog att uh, kunna skåra de målen som vi tappar med majsen. Men först, i en tio minuter, ja. lite om hans status och sådär. Och sen så, så lämnar jag och så kör du en, ja. en kvart egentligen bara ren fotboll. Ja. Exakt hur ja. vi brukar honom bara. Ja. Så vi får se om det blir på svenska eller om det blir på... Uh, eller om det blir på... Uh, Hey! Hey! Are we doing it in English or in uh, Svenska? In English, please. In English, please. How's your Swedish? Not so good. Not so good, okay. You, you, uh, yeah. Uh, I'm from Sweden, so that's why I was uh, asking you. Yeah. Yeah, I, I was uh, working in Beko Häcken before. Been a uh, elite city top division uh, trainer in uh, another club for 10 years. Yeah. So, uh, yeah. but for me it was uh, fantastic to get a a new chance in a club who wants to uh, win football matches and uh, develop football players. Yeah. So uh, yeah. it's a good, good, good club. Yes. And I, I know when I was in Hecken as a head of scout, you were always top on our list. And then we tried to call Stefan, but he was like, no, no chance we're selling to one of our biggest rival. I know when we sold uh, Jeremieff, really wanted you to be uh, his replacement, but um, because I think you have all the the qualities and attributes to be a uh, top scorer in Sweden, but especially here in Norway. Because yeah. I know how you played and how Elfsborg played uh, in the Swedish league. And I think Elfsborg is the most similar team uh, to, to our team here in Norway. Uh, a little bit more uh, straightforward football to get, yeah. get the ball from the up from our defenders up to the strikers as fast as possible because and I'll always try to do, don't play unnecessary passes. Always try yeah. to play passes who will mean something. And when I saw that you were being uh, playing a li little bit less in Germany, uh, it was my duty to pick my phone and call Magnus. It was like, uh, yeah, so um, I'm really glad that we have this uh, conversation at the moment. Yeah, yeah, yeah me too. Yeah. To be honest, when uh, Hampus told me that, uh, told me your name, I was like, wow, uh, because, uh, you know, as a, as a coach, you want to win matches. And uh, if you do not uh, win matches, uh, your career is short. So, so uh, and, uh, and, uh, and for me, number nine is, uh, uh, it's, it's the most important uh, player in my uh, system, in the way I want to, uh, want to play, as long as the number nine is the, is the perfect one. And, yeah. and uh, the perfect match is, uh, is a powerful uh, striker, who can also be a kind of one-man attack uh, mm -hmm. striker, if you know uh, what I mean. And you, yeah. you are... Uh, you, you can... Uh, what, is, what is this called? Uh, it's ticking all the boxes. Yes, yeah. exactly. Yeah. So, uh, so, uh, so that uh, for me, it's uh, it's fantastic to ha have this uh, conversation. Uh, and you know, the, the the role as a number nine in that uh, system is very important, both uh, as uh, being the the one who's going to end the product, also scoring goals, but also the the link up play. Uh, we have uh, quick wingers uh, that I also think uh, fits you very well with your kind of link up and. Uh, you you head like your father, I can see. Uh, so so uh, so it's a, a lot a lot of movements, especially uh, from the wingers. We have uh, the kind of uh, creative uh, number ten who, uh, who can combine and uh, play good passes, especially when he, when he comes uh, into the box, who, who fits you perfect. We're looking for a like a number nine who really can just green and smash everything. It's, it's similar to to how we played in Elfsborg. Yeah. Um, 
Yeah, that was about, yeah. But well, they win the ball high, so in close, closest to the goal. Yeah, yeah. and I, I watched some matches you did in Elspor now before uh, this video call, but also I followed you when you were in Elspor and I followed Elspor for many years. And uh, and you can see you, you went in the pressure, always pressing high with uh, often the, the three strikers and the number 10 always went yeah. like man, man uh, mm. and chasing the ball. And that's the same same mm. way we're doing here. We are. Uh, we can sometimes be like mid press, but we are never low press. And um, I would say we try to do high press all the time. Mm. What do you know about the Norwegian league? Uh, not that much. No. Um, Brynja, who plays for Hamkam now. Yeah. I know him very well. Yeah. I spoke a lot uh, the last few years, and uh, he he really likes it. So I mean, I played against Molde what two. Almost three years ago, and they really surprised me. Okay, but perfect. Uh, but then I will just keep uh, in contact with Magnus. Um, yeah. And in the best of world, we want to finalize everything this week. Uh, because at the moment, we are lacking uh, of a strike, and we have an important game actually against Burglimt on Saturday. And we want to have our new number nine uh, to be in that squad against, against Buda at that game. Yeah. yeah, just to be aware. So I will try to push uh, Magnus. So I know Magnus will try to push you as well. Yeah. Yeah. Do you have something else <coughs> to add to us? If you have any question or something? No, not really. I mean, there's not much more to know. No. <coughs> no. Uh, I mean, I've known, known about the club for a long time. I've always, I mean, there's been a lot of Icelandic players that have played there through through the years. Or yeah. So, yeah, I mean, I've known about the club for a long time and it's a big club. Yeah. I know that. Yeah. Uh, but I will keep in contact with Magnus uh, and then hopefully we speak again. Yeah. Yeah. Sounds good? Yeah, sounds good. Yeah, perfect. And good luck in the training today. Thank you. Yeah, don't, don't, don't get injured. <laughs> <laughs> I'll try not to. Perfect. Take care. Yeah. Take care. Bye. Yeah. Bye. 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 Jag har pratat med Svein Gudjonsen, som är son till den gamla storspelaren Eidur Gudjonsen. Så vi får hoppas att han har pappas gener. Spännande samtal då. Ja, väldigt, väldigt. Och du ser, du ser att han har... Alltså det, gena betyder mycket då, mm. det genetiska. Och du ser att han har mycket av faren i, i spelestiden sin. Mm. Så nej, ja, men ta ett riktigt spännande case då. Ja. Spelar med 20 landskamper för Island. Det ser lite om lista, lista vi leter på nu, Kristian, i en spisjakt her, mm. Vi har en høy list. Definitivt, og, og det, det står i stil med ambisjonsnivået til, til klubben og supporterne og, og alle som har lyst til å få til noe gøy i, i, i Sarsborg igjen. Så, så det er en sånn sult som jeg føler da, at det er, en, det er en by som har, de har synes det er artig å spille kamper mot gode lag i liten, men vi har lyst til å, å være med og kjempe helt, helt der det skjer. Så om man... Husky or any other this shell from Russia. Um and as I was saying to uh, to Svein, we we want to final, finalize everything uh, as soon as possible. Yeah. In the best of world uh, tonight. Yeah. As I know he has a training now at four, uh, yeah. so he's available again after six. So yeah. it would be really good if you can have a talk with him after the training. I will. Uh, and then just get back to me Come with uh, yeah. later tonight. Perfect, Magnus. Thank you. Okay, thank you. Bye. Du kom i en bra timing. Jag tänkte inte på det, men jag. Nu har vi på jobb. Nu följer vi sportchefen på insidan. Fan, det går du gått in då? Ja, så är det. Samtal efter samtal. Ja, men nu är vi äntligen överens med klubben. Det har varit mycket fram och tillbaka. Och hade jag fått bestämma så hade spelen varit på plats för en vecka sedan. Men nu äntligen är vi överens med hans tyska klubb. Och spelaren sitter i bilen akkurat nu på väg upp mot... Mot Norge och Sarsborg. Supporterna har lurt lite här sånt. Varför ting har tagit tid. Men det har varit väldigt tydligt för oss som har följt den spisjakt här. Att det här har varit huvudspåret vårt. Ja det har det varit från dag ett egentligen. Det är... Så fort jag fick till mig att namnet var tillgängligt. Så har det varit vårt absoluta huvudspår. Och den kändes lite för bra för att vara sann först. Men sen kände vi allt eftersom att det här kan nog vara möjligt. Och sen så har det varit segdraget. Tyskar är inte de lättaste att 
förhandla med. Det är mycket stolthet och det är mycket principsaker som de ska ha till sin fördel, men nu är vi inte i mål. Om man backar bandet sex månader och säger att vi ska ta en av de bästa svissarna från Allsvenskan så det har varit andra tongångar. Så har inte han tagit tur om Tyskland så har aldrig varit i Sarsborg. Ja, för det är nog med det att vi måste vara på hugget när det är möjligt för den typen av case som det här. Ja, och har han gjort fullständig succé i Tyskland också så har han inte heller kommit till 08 så det här typen av spelare vi får ta vara på och jag är fullt han flera år i svensk fotboll och vet du vad som, vad som bor i spelaren. Du kommer från ett lag i Sverige då, som spelat mest norsk fotboll i Sverige där borta i Elfsborg direkt i stilen. Vad slags spelartyp är det vi får? Ja, men det är en klassisk nia. Vi har fokuserat på lite fysik på, på nya spisser med tanke på Marcus Bersvann och vi har lite mindre spelare där bakom. Det är så i fotboll. Fotboll avgörs i boxarna och det är att vi har fysik i egen box och det är att vi har också fysik i offensiv box och där tickar ni alla boxar i sig. Så är det en spiss som har 20 allanskaper för, för Island. Det är en fin CV man får in här då. Ja verkligen och förhoppningsvis ska vi hjälpa Sverige att få ännu fler landskaper. Man får inte 20 landskaper bara för att man heter Gudjonsen utan man får det för att man är bra över en längre period. Happy? Huh? Sorry? Oh yeah, happy. I'm very happy. Let's see. Yeah. Just gonna be happy. More happy than this. <laughs> <laughs> Jesus Christ! <laughs> Perfect! Finally, someone! That's good football dollars, you know? That's good football dollars. <sighs> Everything, I will leave you guys alone. Okay? And uh, see you tomorrow. It was a pleasure. Okay? Good job. See you guys. So we can just... Start. You can just go in. I need your initials there. On the other side. Yes. Uh, I. It's only for the player. Okay. <laughs> only for the player. Sven, finally. Yeah, Thank you. Thank you, Magnus. Uh, Thank you. Perfect. <coughs> Really, really good working with Hans and Sven. 
and also apples. <laughs> <laughs> no, really good, really happy. Uh, it's been stressful, but um, yeah, happy, happy I'm here now.